Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Jadikan kematian itu hanya pada badan karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Jangan biarkan hatimu mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau kamu akan sedih dengan kecaman mereka. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadah. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu, manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tapi tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. 
Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh karena akan menjadi musuh dan menyakitkan hati. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf.